Olena Doros 1963 yılında Ukrayna'nın Lviv kentinde doğdu. 1986 yılında Lviv Uygulamalı ve Dekoratif Sanat Enstitüsü'nden sanatçı ve moda ünvanı ile mezun oldu. Sanatçı, Kiev'deki Uluslararası Moda Festivali Fashion Line'a birçok kez katıldı. Sahne sanatçıları için sahne kostümleri geliştirdi ve aynı zamanda şövalye resimleri yaptı. Ukrayna'nın Dnepr'ın sihirli renkleri sergisinin katılımcısıdır. Ayrıca sergilerde aktif rol aldı. 2005 yılında kişisel resim sergisi 2018'de Lviv'deki Şeyh Galerisi'nde yapıldı. Sanatçının eserleri dünyanın birçok ülkesinde, galerilerde ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır. <gülüyor> Моя работа, которую я пишу здесь на Кипре, одна и вторая, они ассоциируются с пейзажем, с воздухом, с природой, с религией. Жаркий воздух, теплый воздух, приятный климат. Но так получилось, что несколько дней последних у нас дожди и гроза. И Кипр оказывается необычайно красив. Небо такое, которое ты не увидишь в других странах. Потому что в каждой стране, которая особенно отдалена, отдаленная от твоей страны, другие ветра, другой климат, другое небо, другие тучи. И вот это пейзаж перед грозой. Перед грозой небо, которое просто окутывает тебя и завораживает. Вот такая у меня, конечно, ассоциация. Ну и, конечно, прекрасные горы, камни и эти изумительные белые киприотские домики. Ну, главный художник в моей жизни, который меня и учил, и был для меня примером, это, конечно, Карло Зверенский. Это мэтр, это художник-шестидесятник, который, который он вошел в когорту этих художников-шестидесятников, которых преследовали, потому что в эпоху, а тогда у нас в стране была эпоха соцреализма, преследовалась инакомыслие. И вот именно он меня научил не бояться мыслить по-другому, быть авангардистом, не бояться краски, не бояться инакомыслия. Это Карл Зверенский. Это большой художник, прекрасный человек. И я всегда с огромным теплом и с огромной благодарностью вспоминаю о нем. Это он, Карл Зверенский. Ну, художником, наверное, я не соглашусь с теми людьми, которые говорят, что художником может быть каждый. Нет, не каждый. Для того, чтобы быть художником, ну, это мое мнение, я так считаю, человек должен быть сранимой душой. Он должен, наверное, так свыше, свыше ему дано, уметь видеть то, что ну, другим людям не потому, что они э, хуже, они просто другие, они не могут видеть мелочи. Вот даже вот вижу, там шкаф стоит, на нем какая-то там капля, э, кто-то не обратит внимания, да, краска какая-то ляпнула. А художник он увидит, увидит, интересно, какой-то смысл в этом. Э, поэтому это люди, которым просто дано видеть, Такие нюансы, которые другие не замечают и проходят сквозь эти нюансы, которые вокруг нас. Но когда художник выделяет этот нюанс, изображает это на своем полотне, или даже фотохудожник, который может сфотографировать то, что видят все, но не замечают, и тогда оно становится искусством. Это, это люди, которые, 
которая, которая большая душа.